அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசட்டரை கற்போம் வாங்க இதுக்கு முன்னாடி வகுப்பில் யாப் இலக்கணம்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு அறிமுக வகுப்பை பார்த்துருப்போம் இப்போ யாப் இலக்கணம் ஒரு பாடல் இயற்றுவனோ அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு உறுப்புகள் தேவைப்படும் இல்லையா அப்போ அந்த யாப்பு உறுப்புகளை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் யாப்புனா செய்யுள் இல்லை பாட்டு கவிதை இலக்கண நெறிமுறைப்படி அமைந்த ஒரு பாடல் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ அந்த யாப்பு வந்து ஒரு செல்யுள் வந்து இயற்றணும்னா அதுக்கு என்னென்ன உறுப்புகள் தேவை அந்த உறுப்புகளை நம்ம எந்தெந்த வகையில் ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்து ஒரு பாட்டாக உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் யாப்பு உறுப்புகளை பற்றியும் யாப்பு இலக்கணத்தை பற்றியும் ஒரு செய்திகளை நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் பள்ளி வகுப்புகள்லேருந்து அது எப்படின்றத பார்ப்போம் யாப்பு உறுப்புகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எழுத்து அசை சீர் தலை அடி தொடை இந்த ஆறு உறுப்புகளும் சேர்ந்து தான் இலக்கண நெறிமுறையோடு ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பாடலாக உருவாகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த எழுத்து அப்படின்னா என்னன்றதை பார்ப்போம் நாம் வந்து பள்ளிகள்லேருந்து படிச்சுருக்கிறது என்னென்னா எழுத்துங்கிறது முதல் எழுத்து சார் சார்பு எழுத்துன்றதை படிச்சுருப்போம் முதல் எழுத்துன்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் உயிரெழுத்தும் மெய்யெழுத்தும் சேர்ந்த உயிரெழுத்து பன்னிரெண்டு மெய்யெழுத்து பதினெட்டு ஆகிய முப்பது எழுத்துக்களும் சேர்ந்து முதல் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவ பிற எழுத்துக்களுக்கு பிறப்பதற்கு காரணமாக இருக்கிறனால முதல் எழுத்துன்னும் இவற்றை சார்ந்து தோன்றக்கூடிய பத்து சார்பு எழுத்துக்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லையா நம்ம இப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம போக போகிறதில்ல இதில் குரில் நெடில் ஒற்று குற்றி எழுகுறோம்னா என்ன அப்படிங்கிறத வச்சு தான் இப்போ இது இருந்தால் தான் நம்ம அழகிடுதல் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா பள்ளி வகுப்புகள்லாம் நம்ம படித்தப்போ ஒரு திருக்குறள் கொடுத்து அதை அழகிட்டு வாய்ப்பாட்டு கூறுங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன எழுத்துக்களை எப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் குறில் எழுத்துக்கள்னா என்ன உயிர் குறில் அப்போ உயிர் எழுத்துக்களில் குறில் எழுத்துக்கள் என்ன உயிர்மை எழுத்துக்களில் குயிர் எழு குறில் எழுத்துக்கள் எத்தனை நெடில் எழுத்துக்களில் அதே மாதிரி எப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் உயிர் எழுத்துக்களில் என்னன்னு சொல்லுவோம் அ இ உ ஏ ஓ இந்த அஞ்சு குறில் எழுத்துக்கள்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இதோட இக்கு இங்கு இச்சு இந்த பதினெட்டு உயிர்மை எழுத் மெய் எழுத்துக்களும் சேர்ந்துச்சு உயிர்மை எழுத்துக்கள் பிறக்கும் இல்லையா ஐந்து குறிலோட பதினெட்டு மெய்யும் சேர்ந்துச்சுன்னா தொண்ணூறு உயிர்மை எழுத்துக்கள் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து உயிர்மை குறில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெடில் எழுத்துக்களில் பார்த்தீங்கன்னா உயிர் நெடில் ஆ இ உ ஏ ஓ அந்த ஐ அவ் இருக்கு இல்லையா அது ஆவும் ஈயும் சேர்ந்ததுனால ஐ ஆ உ சேர்ந்ததுனால அவ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் அதனால ஐயும் அவ்வும் நெடில் எழுத்துக்கள் அந்த ஏழு நெடில் எழுத்துக்களோட பதினெட்டு மெய் எழுத்துக்கள் சேரும் பொழுது நூற்றி இருபத்தாறு உயிர்மை எழுத்துக்கள் பிறக்கும் இல்லையா அதுவும் நெடில் எழுத்துக்கள் தான் இது உயிர் நெடில் இது உயிர்மை நெடில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஒற்ற எழுத்துக்கள்னு எதை சொல்லுவோம்னா இக்கு இங்கு எச்சு அந்த இன்னு வரைக்கும் முடியக்கூடிய பதினெட்டு உயிர் மெய் எழுத்துக்களையும் நம்ம ஒற்ற எழுத்துக்கள் தான் சொல்லணும் அக்குங்கிற ஆயுத எழுத்து ஒன்று இல்லையா அதுவும் நம்ம ஒற்ற எழுத்து அப்படிங்கிறதுல தான் நம்ம அடக்கணும் சரி அடுத்து வந்து குற்றிய லுகரம் இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாடல் முடிவடையும் பொழுது அது குற்றிய லுகரத்தோடையும் முடிவடையலாம் இல்லைன்னா ஒரு நேர செயலையும் நிறைய செயலையும் முடிவடையலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அது பெரும் பின்னாடி வரும்போது உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போ குற்றிய லுகரம்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க கசட தபர புள்ளி வச்ச எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா மெய்யெழுத்துக்கள் ம் கசட தபரங்கிற மெய்யெழுத்துக்களோட ஊங்கிற எழுத்து சேரும் பொழுது குசுடு துபுரு அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இந்த குசுடு துபுரு ஒரு சொல்லோட இறுதியில் நின்று ஒரு சொல் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து குற்றியில் ஒரு சொல் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் அது எந்தெந்த அடிப்படையில் வரும் எல்லாமே குசுடு துபுரு எல்லாமே குற்றியில் உகரமானா அது கிடையாது குற்றியில் உகரம் அல்லாத முற்றியில் உகரம்னு இருக்குது அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே இப்போ முன் வகுப்புகளில் சொல்லியிருப்பேன் தெரியாதவங்க அதை போய் பாருங்கள் இப்போ நெடில் தொடர் குற்றி எழுதுறோன்னா ஒரு நெடில் எழுத்து இருக்குது அதை தொடர்ந்து கூங்குற குற்றியில் உகரம் இருக்குது இல்லையா குற்றியில் உகர ச எழுத்து இருக்குங்கிறதுனால இது நெடில் தொடர் குற்றியில் உகரம் இது இடையில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு அதாவது இந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய குசுடு துபுரு இந்த எழுத்துக்களுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குங்கிறது கவனிங்க இது வந்து இத்து வல்லினம் வல்லினத்தை தொடர்ந்து இருக்கிறதுனால வன் தொடர் குற்றி எழுகிறோம் இது இங்கே எங்கே நம்ம நம்ம மெல்லினம் இந்துங்கிறதுனால மெல்லினத்தை தொடர்ந்து இருக்கிறதுனால மென் தொடர் குற்றி எழுகிறோம் இல்லுங்கிறது இரள வழல இல்லுங்கிறதுனால இடையில இடைத்தொடர் குற்றி எழுகிறோம் இரா ராவை பிரிச்சோனா இருக்கூட்டல் ஆன்னு இருக்கும் ஆங்கிறது உயிர் எழுத்து தானே அதை தொடர்ந்து அந்த கூங்கிற எழுத்து வர்றதுனால இது உயிர் தொடர் குற்றி எழுகிறோம் ஆயுதத்தை தொடர்ந்து வர்றதுனால ஆயுத தொடர் குற்றி எழுகிறோம் அப்போ குற்றி எழுகிறோங்கிறது வந்து நெடில் தொடர் வன் தொடர் மென் தொடர் இடைத்தொடர் உயிர் தொடர் ஆயுத தொடர் குற்றி எழுகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆறு வகையாக பிரிப்பாங்க சரிய
அடுத்து இது என்ன அந்த அசை வந்து எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரசை இன்னொன்று நிறையசை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நேரசைனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறில் எழுத்து காங்கிறது ஒரே ஒரு குறில் எழுத்து அப்போ ஒரு பாடல் இருக்கும் பொழுது அதை எப்படி நம்ம பிரிக்கணும் அசையை வந்து எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று குறியில் தனியாக பிரித்தோன்னா அது வந்து நேரசை குறியிலோட ஒற்று இணைந்து ஒரு கோடு போட்டோன்னா அது வந்து அதுவும் நேரசை நெடில் அப்புறம் நெடில் ஒற்று இது இப்படி இருந்ததுனாலும் அது நேரசை தான் நிறைய செய்யணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறில் ரெண்டு குறில் எழுத்துக்கள் சேர்ந்து வரும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா குறில் இணை இல்லைனா இணை குறில் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி வந்துச்சுன்னா நிறைய செய் அந்த குறில் இணையோட ஒரு ஒற்று எழுத்து சேர்ந்து பிரித்தோன்னா அதுவும் நிறைய செய் ஒரு குறில் அப்புறம் நெடில் குரில் நெடில் சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா அது நிறைய செய் குரில் நெடிலோட ஒற்று சேர்ந்து வந்துச்சுனாலும் அது நிறைய செய் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு நேரசை எப்படி பிரிக்கணும் நிறைய செய் எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டோட பார்க்கலாம் பாருங்களேன் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் இப்போ ஒழுக்கம்னு இருக்குது இதை நம்ம எப்படி பிரிக்கணும் இப்போ ரெண்டு குரில் இணை இங்கே ஒரு குரில் ஓங்கிறது குரில் உழுவுங்கிறது குரில் அப்போ இ குரில் இணைன்னு வந்துடும் இல்லையா குரில் இணையோட ஒரு ஒற்றும் சேர்ந்து நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்போ இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் நிறைய செய் அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்து காங்கிறது குரில் இது வந்து இம்ங்கிறது ஒற்று அப்போ அப் குரிலோட ஒற்று வர்றதுனால இது வந்து நேரசை அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்து வந்து விழுப்பம் குரில் இணை ஏன்னா குரில் குரில் ஒற்று அப்போ நிறைய செய் சரியா குரில் குரில் ஒற்று நிறைய செய் இது வந்து குரில் ஒற்று குரில் ஒற்று நேரசை இந்த இடத்துல நேரசைன்னு போட்டிருக்கேன் அடுத்து தரங்கிறது வந்து ஏன்னா இந்த இடத்துல நெடில் வந்துடுறது இல்லையா அப்போ முதல்ல ரெண்டு குரில் இணை இருக்குங்கிறதுனால அது நிறைய செய் நெடிலோட ஒற்று இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது நேரசை இங்கே நேரசை அடுத்து வந்து குரில் இணை ஒற்று நிறைய செய் குரில் ஒற்று நேரசை சாரி நேரசை இப்போ உயிரினும்னு இருக்குது உ இ இது ரெண்டுமே குரில் ஒரு குரில் அப்போ குரில் இணை அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து நிறைய செய்யின்னு சொல்லணும் இது வந்து குரில் குரில் ஒற்று அப்போ குரில் குரில் ஒற்றுனாலும் அது என்னது நிறைய செய்தான் ஓ இம் அப்படிங்கும்போது நெடில் ஒற்று அப்போ இது வந்து குரில் ஒற்று அப்போ இது ரெண்டுமே இதுவும் நேர்ந்து தான் சொல்லணும் இதுவும் நேர்ந்தால் சொல்லணும் ஏன்னா நெடில் ஒற்றும் குரில் ஒற்றும் இந்த இடத்துல இருக்குங்கிறதுனால அடுத்து கடைசியாக இருக்கிறத நம்ம பிரிக்கும் பொழுது இதை நம்ம நாள் மலர் காசு அப்படிங்கிற நில நேர்பு ஒன்று நாள் இந்த மலர் காசு பிறப்பு இது இப்படி தான் நம்ம பிரிக்க வந்த இடத்துல வாய்ப்பாட்டில் வரும் ஏன் இப்போ குற்றியில் உரம் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நாள் மலர் ஒன்று நேரில் முடிஞ்சதுன்னா நாள்னு சொல்லணும் நிறையில் முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து மலர்னு சொல்லணும் அதுவே குற்றிய லுகர ஒரு எழுத்தோட கடைசியாக முடிஞ்சதுன்னா அது நேர்பு நிறைபுன்னு பிரித்து அதன் காசு பிறப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பிரிக்கணும் இதை பாருங்களேன் இப்போ குரில் இணை ஒற்றுங்கும் போது நிறையில் முடிஞ்சிருக்கு அப்போ இதை வந்து மலர்னு நம்ம சொல்லணும் இது வந்து பின் வகுப்புகளில் இன்னும் முழுமையாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ எப்படி முதல்ல நேர செய்யணும் என்ன நிறைய செய்யணுன்னா அதை எப்படி பிரிக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் பிரித்து காமிச்சிருக்கேன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்டை தயவுசெய்து தெரிவிங்க சரியா நன்றி